എല്ലാവരെയും കാർന്നി തിന്നുന്ന ക്യാൻസർ എന്ന മഹാമാരി പിടിപെടുന്നത് എങ്ങനെ തടയാം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത് മായം കലർന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റുവട്ടത്തിലാണ് എവിടെ പോയാലും മായങ്ങളോ മായങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിലെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ഇറങ്ങുന്ന വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലെ വാർത്തകൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള മായങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെതിരെ ഒരു പ്രായോഗിക പരിഹാരം കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മായങ്ങൾ മൂലം നമ്മളും നമ്മുടെ മക്കളും അതിന്റെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ മൂലം വിവിധ തരത്തിലുള്ള രോഗത്തിന് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ക്യാൻസർ രോഗി എന്ന നിലയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത് ഇന്ന് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ക്യാൻസർ രോഗി എന്ന നിലയിലേക്കാണ് കണക്കുകൾ പോകുന്നുള്ളത് തിരുവനന്തപുരം ക്യാൻസർ സെന്ററിന്റെ വാർഷിക കണക്കുകൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ എത്ര മായങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് അറിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം രോഗം വന്നതിന് ശേഷം ചികിത്സിക്കുന്നതിന് പകരം രോഗം വരാതിരിക്കാനാണ് നടപടി എടുക്കേണ്ടത് ഇന്ന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിൽ ഏറ്റവും മുമ്പിലാണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിലെ ആശുപത്രികളിൽ എത്ര കൂടുതൽ രോഗികൾ സന്ദർശിക്കുന്നുവോ അത്രയും നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നും കൂടി ഇവിടെ കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല ഇന്ന് അങ്ങിങ്ങായി ക്യാൻസർ ആശുപത്രി തുടങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രോഗം ഒരു സാധാരണ രോഗമായി ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു എന്നതാണ് സത്യം പൊതുവെയുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഏറ്റവും വലിയ ചികിത്സാലയങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങുന്നു അതുമൂലം നമ്മുടെ നാട് പുരോഗതി കൈവരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്യാൻസർ എന്ന മഹാമാരി കൂടുന്നത് എന്ന് നാം ഒരിക്കലും അന്വേഷിക്കാറില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്യാൻസർ എന്ന മഹാമാരിയെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് വിചാരിച്ചാൽ ഈ മഹാമാരിയെ തീർച്ചയായും പടിക്ക് പുറത്ത് നിർത്തുവാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രം മതി അത് എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം നമ്മതായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മഹത്തായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാചക മുറിയിൽ നിന്നും ക്യാൻസർ എന്ന ചെകുത്താനെ ആട്ടി ഓടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ ആഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മായങ്ങൾ കലർന്ന സാധനങ്ങൾ പാചക മുറിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മായം കലർന്ന മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി കുരുമുളക് പൊടി മസാലകൾ പാചക എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്ന അരി കറിയില മല്ലിയില അതുപോലെ പുതിയനയില വ്യത്യസ്ത പലഹാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കളർ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് എന്നിങ്ങനെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ മായം കലർന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഇത് എങ്ങനെ വരുത്താൻ നമുക്ക് പറ്റും ഉത്തരം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് മുളക് പൊടി എടുക്കാം നമുക്ക് വീടിന് ചുറ്റും കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ കുറച്ച് മുളക് വിത്തുകൾ വാളി മുളക് ഉണ്ടാക്കി അതിനെ മില്ലിൽ പോയി പൊടിച്ച് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ഫ്ളാറ്റുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് സ്ഥല പരിധി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരുടെ ബാൽക്കണി ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അതും കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പീടികകളിൽ നിന്ന് മുളക് വാങ്ങി മില്ലിൽ കൊണ്ടുപോയി പൊടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ മഞ്ഞൾ പൊടി കുരുമുളക് പൊടി മസാല പൊടി മല്ലിപ്പൊടി അരിപ്പൊടി അതുപോലെ ചപ്പാത്തി പൊടി എന്നിങ്ങനെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ പൊടികളും സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കി പൊടിച്ചെടുക്കുകയോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനങ്ങൾ പീടികയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി മില്ലിൽ കൊണ്ടുപോയി പൊടിച്ച് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പാചക മുറിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ കഴിയുന്നതും കലർപ്പില്ലാത്ത മൺപാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക മൺപാത്രം കലർപ്പില്ലാത്ത മൺപാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക അലുമിനിയം പാത്രങ്ങൾ കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ സീറോ ഫോർ ഗ്രേഡ് സ്റ്റീൽ തന്നെ ചോദിച്ചു വാങ്ങുക വേറെ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഉള്ള സ്റ്റീൽ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരിക്കൽ തിളപ്പിച്ച എണ്ണ വീണ്ടും തിളപ്പിച്ച് അതിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിൽ കൃത്രിമ കളർ അജിനോമോട്ടോ പ്രിസർവേറ്റീവ് എന്നിവയെല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ മീൻ വാങ്ങുമ്പോൾ മീനുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇടനിലക്കാരെ ഒഴിവാക്കി വാങ്ങുവാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതുകൊണ്ട് മീനിൽ മായം ചേർക്കുന്നത്
അറിയുക നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും അധികം ക്യാൻസർ രോഗം വരാനുള്ള കാരണം പുകവലി പുകയില ഉപയോഗം കൊണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നുള്ളത് ഇത് ആക്റ്റീവ് സ്മോക്കിംഗ് ആയാലും പാസീവ് സ്മോക്കിംഗ് ആയാലും അതായത് ആക്റ്റീവ് സ്മോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വന്തം പുകവലിക്കുന്നവർ കൂടാതെ വേറെ ഒരാൾ പുകവലിക്കുമ്പോൾ അതായത് പാസീവ് സ്മോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒരാൾ പുകവലിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പുക ശ്വസിക്കുന്നതും ഏറ്റവും അപകടകരമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ദുശീലങ്ങളും വേറെ ഒരാളുടെ പുക ശ്വസിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക അതുപോലെ കീടനാശിനികളുമായി നിരന്തരം സമ്പർക്കം ഉണ്ടാവുന്നത് ഒഴിവാക്കുക ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്നവരാണ് നോക്കേണ്ടത് അതുപോലെ അമിതമായ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുക അതുപോലെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് വളരെയധികം ചുരുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ആയാലും വായുവിലൂടെ ആയാലും വെള്ളത്തിലൂടെ ആയാലും ശരീരത്തിൽ കടക്കുന്ന വിഷാംശങ്ങളെ ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക അലുമിനിയം ഫോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം കവറിൽ അതുപോലെ അലുമിനിയം കണ്ടെയ്നറിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയേഷൻ ഏൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി വസിക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലോക ആരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഭാഗമായ ഇന്റർനാഷണൽ ഏജൻസി ഫോർ റിസർച്ച് ഓൺ ക്യാൻസർ എന്ന സംഘടനയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് വളരെ ആഴത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളും അതിന്റെ കാരണങ്ങളെ കുറിച്ചും എല്ലാം ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ വളരെ ആഴത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ശാസ്ത്രം വളരെയധികം പുരോഗതി കൈവരിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ക്യാൻസർ പിടിപെട്ടാൽ തന്നെ അതിന് വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ക്യാൻസർ പിടിപെട്ടാൽ പരിഭ്രാന്തി ആവേണ്ടതില്ല എന്നിരുന്നാലും ഈ അസുഖം പെട്ടെന്ന് പിടിപെടാതിരിക്കാൻ നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ വളരെ കരുതലോടെ നീങ്ങേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഇതെല്ലാം കണ്ട് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഭക്ഷണം ഭക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു ഭക്ഷണങ്ങളും കഴിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കഴിക്കുമ്പോൾ നോക്കി കഴിക്കുക വേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം കഴിക്കുക വേണ്ടാത്തത് ഒഴിവാക്കുക അതുപോലെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുക ആരോഗ്യമാണ് സമ്പത്ത് അതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യത്തെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കടമയാണ് സൂക്ഷിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരുന്നതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതട്ടെ ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല വീഡിയോകൾ എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുക അതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും കാണണമെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ തുടർന്നും കാണണമെങ്കിൽ കൂടെ ബെല്ലൈക്കണും അമർത്തുക എന്നാലേ ഞാൻ പുതിയതായി ഇടുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് ഉടനടി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നൽകുകയുള്ളൂ ഞാൻ പുതിയതായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തരുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇതുപോലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളത് ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള വളരെ വിജ്ഞാനപരമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകളുമായി വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ വരുന്നതാണ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ നൗ അണ്ടിൽ ഐ കം വിത്ത് ദി സാഷൻ